。假如你将提前三分钟知道你家会变成灵异之地，你会怎么做？我是文件夹。就在刚刚，我没有自言自语的情况下，又收到了小奥的消息。经过上一次事件，这次我准备主动出击，直接发问。你也是平行世界的我？哎，你怎么知道？算了，没时间了。三分钟后，你家就要变成灵异之地了，赶紧准备一下。你怎么知道我在家？而且你为什么不让我跑出家，而是让我准备？我要是跑得出去，我还让你准备东西？哎，你说的好有道理哦，赶紧准备一下，什么桃木剑、符咒、童子尿、鸡血、狗血、黑猫，通通带上。我突然被传入这个灵异之地，我一点准备都没有。喂，你要不要听听你在说什么？上面所述，咱家有一个吗？我怎么在三分钟内凑齐这些呀、啊？去看看邻居家的门上有没有贴什么符咒，或者敲门问邻居家里面有没有小孩或者黑猫的。万一邻居就是个道士呢？虽然概率很小，但总比乖乖在这等灵异事件入侵的好啊。我好像听到敲门声了，我不和你说了，我要去看看什么情况。希望你别死在我前面。敲门声，操，咱家门上好像没有猫眼的吧？你不会不知道吗？算了，先把自己的命保住吧。亏我和邻居关系还不错。怎么邻居门上都不贴符咒的呀？你们的家都碰到鬼吗？喂，邻居，在家吗？大半夜的，谁呀、啊？哦，邻居啊，大晚上的干嘛？你家闹鬼吗？没什么事儿，我就关门了。啊，别别别别别别，你家有孩子吗？你觉得我这个年龄像结婚了吗？嗯。你家有黑猫吗？有黑丝，你要吗？啊，也不是不，哎，算了。你家有驱邪的东西吗？驱邪的没有，驱蚊子倒有不少。和你说话纯粹浪费时间，再见。我还真得乖乖等灵异事件入侵啊！也不知道平行世界的我咋样了。你没事吧？有事儿。听到敲门声后，我打开了门，是那个女邻居，开门就是一张没有脸的头对着我。虽然没有脸，我却觉得她在对我笑。我想立马关上门，却慢了她一步，让她冲了进来。还好我跑得快，卧室门倒是关上了。她现在在客厅一直敲我的门。你能逃出去吗？不知道。你先管管你自己吧，你马上也要和我一样了。来吧，咱们也是经历过丧尸事件的人，还怕这个？五、四、三、二、一，不是吧？这窗外一片血红，其他楼层全没了，我还想着跳楼呢。有人在家吗？喂，姐姐，你来的也太快了吧？你让我有点心理防备呀、啊。有人在家吗？在你妈在，没人。他这一直敲也不是个问题啊。根据平行世界的我那儿判断，反应快的话是可以跑得比他快的。而且他不能穿门，还要敲门，说明他是遵守物理法则的。要不我开门先，不管三七二十一，冲出去？不行，我是得离开这个家才行，坐以待毙，只能等死。妈的，这 BGM 一听就知道外面是个大凶手。切哥，哎，这不就对了？哎，这不是什么也没有吗？不挺正常吗？哪儿来的无脸女邻居？因为 BGM 不对，切回去。操，你他妈还真没脸啊！还是换回去吧。哦，外面的花儿好新鲜啊